വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ജയിച്ചുമാർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എനിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ അതോ വൈറൽ പനിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക എപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വഴിയാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളിലേക്ക് സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ആണ് ഉള്ളത് അവർ ചെറിയ ജലദോഷം മുതൽ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള കൊറോണ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ കൊറോണ വൈറസസ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൽ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലുമാണ് ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും ഇതിങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യനിൽ ശ്വസന സംബന്ധമായ അവയവങ്ങൾ റെസ്പിറേറ്ററി പാർട്സിനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ടും നല്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലുവർ വരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള കൊറോണ വെറൈറ്റീസ് വൈറസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കണം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന നഗരത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ പുതിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചത് ആ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും നമ്മളെ മുൾമുളയാൻ വർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പാൻഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്കും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടത് പൊതുവേ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് അസഹനീയമായിട്ടുള്ള തലവേദന പനി മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ തൊണ്ടവേദന ഇവയൊക്കെ ഇത് കൂടാതെ ചിലരിൽ ദേഹം വേദന ലൂസ് മോഷൻ എന്നിവയും കാണപ്പെടും ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കിട്ടാനുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരായ അപ്പനമ്മമാർ അപ്പൂപ്പനമ്മമാരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രഷർ ഉള്ളവർ ഷുഗർ ഉള്ളവർ ശ്വാസ തടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവരോ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളോ ഉള്ളവരാണ് കാരണം അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നല്ല ലോറിലായിരിക്കും ഇവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കിട്ടാൻ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എനിക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ആണോ അതോ വയൽ പനിയാണോ എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഈ വയൽ പനിക്കും ഇതേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് തലവേദന തൊണ്ടവേദന ചുമ മൂക്കൊലിപ്പ് പനി ക്ഷീണം ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വയൽ പനിയിൽ മൂന്നാം ദിവസം തൊട്ടാണ് ചുമ ആരംഭിക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൽ ഈ തൊണ്ടവേദനയും ഈ എന്താ പറയുക ഈ ചുമയും ഇതൊക്കെ മാറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ ന്യൂമോണിയായി മാറുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ വയൽ പനിയിൽ ഈ ശ്വാസ തടസ്സം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല റെയറാണ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ വയൽ പനിയും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ചുമയോ ജലദോഷമോ പനിയോ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അകലം പാലിക്കുക ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ വൺ മീറ്റർ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് വൺ മീറ്ററിന് അപ്പുറം ഇത് സ്പ്രെഡ് ആകില്ല എന്നാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ മീറ്റർ അകലം നിങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിര
എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തുമ്മുകയോ അയാൾ ചുമയ്ക്കുകയോ അയാൾ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ശ്വസന തുള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വൺ മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുകയ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും തൊടുന്നത് മീൻസ് ഇത്തിരി നിയന്ത്രിക്കുക കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ആള് തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത ഇടത്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെന്ന് കൈ വയ്ക്കുന്നത് ആ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും ഒക്കെ തൊടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ട് സോപ്പോ വെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകരുമോ യെസ് പകരും കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് പോകെ പോകെയാണ് നല്ല വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആ ആളിൽ അപ്പോഴും അത് കാണും പക്ഷെ സിംറ്റംസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അയാൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കഫ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻറ്റുമായി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുമായി ചിലപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായി നിങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സിംറ്റംസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയി കാണില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള വർക്കിംഗ് പ്ലേസസിലോ എന്നും നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെ സിംറ്റംസ് ഇനിയും കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക ഒരു റൂമിൽ വേറൊരു റൂമിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുക നല്ല വെൽ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ താമസിക്കുക വിത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ ഇത് പറ്റില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വൺ മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് ബെഡിട്ട് കിടക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയില്ല സോ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിംറ്റംസ് ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പോസ് ആയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്റ്റ് ആയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൽനെസ് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പോസ് ആയേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അതിനെയാണ് സെൽഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുക പതിനാല് ദിവസം ആരോടും എന്താ ഒരു അകലം പാലിച്ച് ഇരിക്കുക അതാണ് ഇനി സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ അതിനെയാണ് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി വേറൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് വൺ മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾക്കും അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധകമാണോ അവർക്കിത് ഇൻഫെക്റ്റ് ആകുമോ യെസ് അവർക്കും ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് ആകും മറ്റേത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ഇവർക്കും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്റ്റ് ആകാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ളത് ചാൻസ് ഒരുപോലെ തന്നെ ആണ് പക്ഷെ ചില തെളിവുകൾ പറയുന്നു ലൈക്ക് ഇവരുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലുള്ള സിവിയറിറ്റി നല്ല ലോ ആയിരിക്കും ലെസ് സിവിയർ
അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കീപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുക വൺ മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുക പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ പാലിക്കുക നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലോ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ടിഷ്യു വെച്ച് നിങ്ങൾ തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യുടെ എൽബോ ഇങ്ങനെ ആക്കി നിങ്ങൾ തുമ്മുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ടിഷ്യു ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഡസ്റ്റ് പിന്നെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡസ്റ്റ് പിന്നിൽ ഇടുക അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ പിന്നീട് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ലെന്തി ആയി പോയെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതിലുപരി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ വാക്സിൻസോ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സിന്ന് എനിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ